Yes, very good afternoon. Welcome to Doctor's Talk. Doctor's Talk, we have a topic on infertility because of IVF treatment. So, treatment is not allowed, treatment is not allowed. मेरे लार आवाली ट्रीटमेंट तरवाता एक वन्टे रिजल्ट्स हम ट्राई ट्रीटमेंट के अंतर टाइम पर तुम दी दिन के समय जिसके एक वन्टे आपो हलुन्ना अनमाना लुन्ना मेरो टीवी स्क्रीन पे नंबर सर इस प्लेयर उतना नंबर्स के कॉल जैसे मेरे मेरे आउट स्टिकलाइज़ जैसे कुछ ये रोज़ मन मन चैनल लो ना नंदे प्रमुख so, numbers in the next note chase kundi, call chain di, but TV wari meet to petty matrum meet out chain to argani, leh nanti confused out taru, line kura disconnect out undi. Hello, Maren, good afternoon. Hello, good afternoon. Chala man infertility, ee machina, chala percentage varku suffer out unna randi. Yes. Me vadda ucche vallu, yela was taru, it won't be causes to was taru, mundga, and the very hospitals to put a tie chayo chivello. Yes. Chela was thun taru. अंडे ऐला अंडे चाला मंदी पिलल ले रू चाला पहली आई चाला रोज़ लाई पहन दी आ कुंत मंदी वेरे देगा ट्रीटमेंट इस कुंटा रू कुंत मंदी अंडे फ्रेश का उस्ता रू आ वीले लो मुख्य अंगा आ मनम चूसे दे इंटेंटे पहली आई यूज़ली चाला रोज़ लाउ तो नंदे लाइक फाइव इयर्स टेन इयर्स अलाउ त and some people are straightforward to tell us. And the tubal block, the husband has a cell sperm count, the azuspermy. So, what we can do is we can tell us directly. We can tell us about IVF. Therefore, first, we can tell us about the details. 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 We'll come to conclusion. Yes. What is the history of patients? Yes. And now, the first patient is that in the first place, we have to look at the virus. And after that, we have to look at the medical problems. And now, we have to look at the diabetes, sugar. We have to look at the control. We have to look at the same day. We have to look at the tablets and the insulin. So, this particular mic is all about it. It's not control, it's not control. This is what we choose. Then, next is thyroid problems. Then, some of them have fits problems. Some of them have overweight problems. There are many medical problems. So, what we need to do is, first, what we need to do is, this particular woman is to control the control. If she has to control the control, whether she is ready for the pregnancy or not. Now, we have to do the pregnancy for IVF. So, after pregnancy, we can't control the time for pregnancy. So, we can't control the time for pregnancy. After that, we have to use some medicines. 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 So, we have to use some medicines. We have to use some medicines. So, we have to use some medicines. We have to use some medicines for pregnancy. So, we have to do this in the first place. We have to do pregnancy in the first place. So, this is the first place. She has a weight. She has a life style. She has a lifestyle. She has a housewife. She has a lifestyle. She has a job. She has a job. She has a habit. She has a job. 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 लेदा ये दना रिक्रीएशनल ड्रग्स आने उन्हें टाइप करनी, सो इवन नी इंडिया लोग को दिया कुंता वाले को तक्कूए, बट स्टिल इवन नी मनमो अड़गा, अड़गीन तरवाता, यस, अंते काकुंडा चाला मंदे एवं कुंटा रंटे ओनली वाइफ इवन नी साक्रमांगा उन्हें सरपोत नन कुंटा रू, बट आदि करेक्ट कादु even husband लो कोडा even नी important अंडे अंते husband लो कोडा ये दना medical problems सुनना या आयना ये मी occupation अंते aim चेस तारु तरवाता तरह history अंते husband history एटू अंते तीस कोन रावली अने discuss चेसे मंदु कोनी काल सुनना चाल मंदु बेच चेस तारु काल तीस कोन मतलब मंदु topic लो के अंतर उदा first call रंडे hello नमस्ते अंते कौन सी गट्टी का मी पेरु हेलो माँ विन पिस्ता उन्हें मी पेज अपने लक्ष्मी का कौन सी गट्टी का मार्टल रंडे विन पीट लेतो yes मार्टल आ रचू एक कौन सी अंडे right डॉक्टर का तो मार्टल रंडे हेलो हेलो लक्ष्मी का रचू चप्पन्दे नमस्ते को दिग गट्टी का मार्टल रंडे माँ विन पीछे रंडे लेतो ओके
ఓకే ఏమంటున్నారమ్మా ఓకే ఓకే లక్ష్మి గారు మీ పెళ్ళి అయి నా తొందరలో అంటే టూ మంత్స్కి మీకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కానీ అది అబార్షన్ అయిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ప్రెగ్నెన్సీ రావడం లేదు అండ్ పీసీఓడి అని అంటున్నారు అంతేనా పీసీఓడీ ఉంటే నార్మల్ గా ఏమవుతుందంటే అండం విడుదల కాదమ్మా సో యూజువలీ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే అండం అనేది కంపల్సరీ విడుదల అవ్వాలి పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి నెల అండం విడుదల కాకపోవడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రాదు సో మీరేం చేయాలంటే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి కన్సల్ట్ చేస్తే పీసీఓడికి సంబంధించినంత వరకు చాలా శాతం ఉమెన్లో ప్రీ పీసీఓడి చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్స్తో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుందండి కొంతమందికి అంటే ప్రె ట్యాబ్లెట్స్తో రావడం లేదు అంటే ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ట్రై చేయొచ్చు లేదు ఆరు నెలల వరకు ఈ విధంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఫలితం ఏమీ లేదు అంటే లాప్రోస్కోపీ ద్వారా ఆ పీసీఓని పంక్చర్ చేయడము ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు బాగా ఉంటాయి దీంతో పాటు మీ హస్బెండ్కి కూడా ఒకసారి కౌంట్ అది ఎలా ఉందో చెక్ చేయించుకోవాలండి నెక్స్ట్ కాల్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఓకే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే అండి చెప్పండి ఏం ఆపరేషన్ అండి ఎస్ మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి రమణ గారు ఒకటి ఏమంటే ఈ ఏదైతే ట్యూబ్ అంటే ఆపరేషన్ చేసినామో ఆ రెండు దాన్ని మళ్ళీ కలపచ్చు అంటే ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ట్యూబ్స్ని రెండుగా విభజిస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పాము ఇంకా ఎగ్ కలిసే అవకాశం ఉండదు అన్నట్టు సో మళ్ళీ వాటిని కలపడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ రెండో ఆప్షన్ ఏంటి అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ద్వారా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఓకేనండి అయితే ఐ ఐవీఎఫ్ మెథడ్ అనేది ఎలా చేస్తారు ఎంత టైం పడుతుంది చాలా మందికి చాలా రకాల డౌట్స్ ఉండొచ్చు సో దాని యా అంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఇంతకుముందు మనం ఆ క్వశ్చన్ ఇంకా ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది సో మెయిల్లో అండి మనం ముఖ్యంగా స్పామ్ అనాలిసిస్ అనేది చేస్తాం సో అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు కౌంట్ ఎంత ఉంది కౌంట్ లైక్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కొన్ని క్రైటీరియాస్ ఇచ్చారు మనకి సో కౌంట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఎంఎల్ఏ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ ఉండాలి అండ్ అంతేకాకుండా మొటిలిటీ ఎలా ఉంది మార్ఫాలజీ ఎలా ఉంది అంటే కదలికలు ఎలా ఉన్నాయి ఊరికే కౌంట్ ఉండగానే సరిపోదు అది ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయి ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలి సో అట్లీస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ అంటే నలభై శాతం కంటే ఎక్కువ కదలికలు ఉండాలి దాంతోపాటు నాలుగు శాతం కంటే ఎక్కువ రూపురేఖలు కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎగ్కి ఎలా ఒక షేప్ అనేది ఉంటుందో స్పామ్కి కూడా అలా ఒక షేప్ ఉంటుంది హెడ్ పీస్ అని మిడిల్ పీస్ టెయిల్ పీస్ అనేది ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి సో దీన్ని బట్టి మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్కి ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే అసలు స్పామ్స్ ఉండవు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి టెస్టిస్లో అంటే డైరెక్ట్ సిమెన్లో లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ టెస్టిస్లో ఏమైనా స్పామ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ మనం ఐవీఎఫ్కి ముందే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు అంతేకాకుండా ఈ కొన్ని వైరల్ స్క్రీనింగ్స్ అనేది ఉంటుంది వైరల్ స్క్రీనింగ్ అంటే హెచ్ కొన్ని ఇన్ఫెక్షస్ డిజీజెస్ ఉంటాయి లైక్ హెచ్ఐవి మనం మీకు తెలుసు కదా హెచ్ఐవి అంటే ఎయిడ్స్ సంక్రమ ఎయిడ్స్ వ్యాధి అంటే హెచ్బిఎస్ హెచ్ హిపటైటిస్ బి అంటారు అండ్ హిపటైటిస్ సి సో ఇవన్నీ ఇద్దరికి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్కి చూసుకోవాలి ఈ ఈ టెస్ట్ల ద్వారా మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఈ వైరల్ డిజీజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని ఒకవేళ ఉంటే దానికి తగ్గట్టు మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు చెప్తే చెప్పండి 
रक्त परीक्ष चुनि रक्त परीक्ष हारमोन सो दिन प्रकार मन की ईडिया वस्तु प्रेग्नसी हेल्थ प्रेग्नसीआ ले अंत एलावल्स अनेडिया वस्तु नार्मल वाल्यू अने नलब एन गंटल डबुल अवतू उ अला आधा डबुल अवतुदे अभी हेल्दी प्रेग्नसी अर्थम अंड इन लेटेस्ट वलट्रसउंड स्का द्वारा मन स्कागते यूजली रुंवे रुंवेल ईद वेवल्लो कीरम बीटा हेचीजी अने हारमोन उ सो ई लैवल क्रॉस अच्छे मन की गर्भ सचे जेस्टेषनल शाख अंत प्रेग्नसी कंपाली आधा मन चूस अंड हारमोन लैवल्स अंत यह फारटी एट अवर्स डबुल अव लेदा तग्पोनी मन की कुछ अनुमान उ अंत इधी प्रेग्नसी हेल्दी कादेमो इध मे इध अबॉर्शन अवच्छुने संकेंता उ मन की प्रेग्नसीदे प्रेग्नसी रेदे दी अनेक्सप्लेन इनफर्टी अटामी अंत रीजन एने अर्थम का बाई सो को मंदम प्रॉब्लम्स उ वील की नार्मल मेमेम सजेस्टा थ्री सैकिल ईयूआ अं इंट्रा यूट्रैन इनसेमे अटामें अंत हस्ब स्पर्मी वाश्चे और टेस्ट ट्यूबको कैथेटर् द्वारा वैफ यूट्रस एक्स्ता सो ई विधा प्रोसीजर मूड ने अंत थ्री टाइम्स चयचु यू दीन द्वारा प्रेग्नसीवे कंफर्म अवे दस्ट स्टेप ईवीएफ के अंत टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रिपेर कपल की ईवीएफ अवसर अला अंत दीं रकर पद्धत इप्ड मोस्ट काम ऐंटाइक् सैकिल अटा अटे दींस्टा स्त्री की पीरियड्स वर्व रो रोज ना इंजक्षन मोदी पड़ता है कोई हारमोनल टेस्ट उ अभी चुस्को इंजक्ष मोदी पड़ता मोदीपेन तरह नार्मल का पद पद रोज इंजक्षन इंजक्ष मन की अंडा की अंत ईवीएफ मन को मुख्य अंडा रावाली नार्मल ऐमेंटे अंदम विद प्रती ने का ईवीएफ चुड़ अट्लीस्ट एन पद पन्े आ विधम एग्स वाइन अंत अंडा वस्ते मन की इक्सीक चेया की अंत यह अंडल बैठक तीस तरह हस्ब स्पर्म तो कलपा इक्सी प्रोसीजर अटा सो ई विधा चेमेंटे मन की पिंडम फाम अवत एम्रिओ फाम अवत सो अंदर इंजक्ष सो इध पद ना पदहे रोज वरकू इंजक्ष सागु तरवा पर्टिकलर सैज मन की वर्वा यह अंडल बैठक तस्ता सो एलास्ता अंत दी आपरेशन अवसर ले स्का गईडेड द्वारा तस्ता अंत मन की स्का चूस्त अलट्रासउ प्रोब तो तीय अंत वजैनल रूट तीयचन सो चाल तौब तौब शात मैं एग्जा सो एग्जीट मन के एग्ज अंटूम कं अंडाशय में अंडा उ फॉलीकल उठाएन सो दिन चुट फ्लू उ फ्लूड मैं बैठक तस्ता सो बैठक तीस तरह इधी एम्रिजिस्ट चूंतर एम्रिजिस्ट लाब चूसी अंडल सपरेटर वाट शुद्धि स्पर्म्स अंडल के एक्स्टर एक्कीन तरह पिंडम फाम अवत सो पिंडमने लाब नमस्ते अभी पेर 
శ్రావణ్ గారు ఎక్కడి నుంచి ఓకే డాక్టర్ గారు వింటున్నారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి శ్రవణ్ గారు వింటున్నాము శ్రవణ్ గారు ఇప్పుడు మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ కొన్ని క్రైటీరియాస్ ఇచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఎంతో అన్నో అధ్యయనాలు చేసి ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ అయితే బాగుంటుంది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అనేది మనకి సూచిస్తారన్నట్టు సో దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే మీకు ఒక ఎంఎల్లో ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ ఉంటే అది సరిపోతుంది మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ పర్ ఎంఎల్ ఆ తర్వాత అదేవిధంగా మొటిలిటీ చూసుకుంటే మోర్ దెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే నలభై శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ మార్ఫాలజీ చూసుకుంటే మీకు అంటే ఆ రూపురేఖలు అని అంటాము దాన్ని చూసుకుంటే మోర్ దెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటే మీకు నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు నుంచి పది వరకు పది మిలియన్స్ పర్ ఎంఎల్ అలా ఉంటుంది అనుకోండి అప్పుడు ఐఓఐ పద్ధతుల ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో మీకు డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మంచి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి రైట్ అండి ఇందాక ఐవీఎఫ్ మెథడ్లో ఎన్ని ఎలా సేవ్ చేస్తారో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు చాలా మందికి చాలా రకాల డౌట్స్ ఉండొచ్చు అంటే రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయని సో దాని గురించి ఇప్పుడు పిండం పెట్టిన తర్వాత అండి పిండము మనము గర్భసంచి లైనింగ్ ఎలా ఉంది అనేది చూసుకుంటాము చూసుకున్న తర్వాత లైనింగ్ ప్లస్ హార్మోన్స్ ఈ రెండు ఫేవరబుల్గా ఉంటే ఏ సైకిల్లో అయితే మనం ఎగ్స్ తీసామో అదే సైకిల్లో పెట్టేస్తాం పిండం అంటే మూడో రోజు పిండం కానీ ఐదో రోజు పిండం కానీ అంటే ఈ మూడు రోజులు పిండం ల్యాబ్లో ఉంటుంది లేదా ఐదు రోజులు ఉండొచ్చు ఈ విధంగా సో ఈ పిండంని పెడతాము ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ లైనింగ్ అనేది అంటే ఎండో గర్భసంచి లోపల పొర ఎండోమెట్రియం అంటాం అది బాగా థిక్గా ఒక బెడ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఈ పిండం ఎప్పుడైతే పెడతామో అది అతుక్కునే విధంగా ఉంటుంది అంటే పిండం పెట్టినప్పుడు దానికి అనుకూలమైన వాతావరణము న్యూట్రిషన్ అవన్నీ ఉండాలి లేదంటే అది అతుక్కో సో ఆ విధంగా ఉందా లేదా అని చూసుకొని మేము అదే సైకిల్లో పెట్టడము లేదా నెక్స్ట్ సైకిల్లో పెట్టడము చేస్తామన్నట్టు రిజల్ట్ అనేది పిండం పెట్టిన తర్వాత పదిహేను రోజులకి మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది హలో మనోజ్ గారు చెప్పండి ఓకే మనోజ్ గారు మీరు అన్ని టెస్ట్లు చేయించుకున్నారా ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారా ఇప్పటి వరకు వినిపిస్తుంది మనోజ్ గారు మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారా ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారా హలో మనోజ్ గారు మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారో చెప్పండి మీరు ఐయుఐ తీసుకున్నారా లేదా ఐవీఎఫ్ తీసుకున్నారో చెప్తే దాన్ని బట్టి మీకు సజెషన్ ఇవ్వడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఓకే మీకు కౌంట్ బాగానే ఉందని చెప్పారా ఓకే మీకు అంటే అన్ని బాగున్నాయి అంటే మీకు పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది అన్ని బాగున్నాయి అయినా కూడా రిజల్ట్ రావడం లేదు అంటే మీరు ఐవీఎఫ్ పద్ధతుల ద్వారా ట్రై చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది మనోజ్ గారు ఓకేనండి అయితే ఇంకొకటి డౌట్ ఏంటంటే ఐవీఎఫ్ ద్వారా బేబీ జెంటిక్ బేబీ కాదు అని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న కప్పుల్కి డౌట్ రాకపోవచ్చు కానీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కావచ్చు తెలిసిన వాళ్ళు మెయిన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అపోహ అనేది ఒకసారి దాని గురించి ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ చాలా మంది కపుల్స్ వస్తారు మా దగ్గరికి ఐవీఎఫ్ చేయించుకున్నా కూడా వాళ్ళు అది బయట ప్రపంచడా ప్రపంచానికి చెప్పడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే వాళ్లకు తెలుసు అది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్లో ఏది జరిగినా వాళ్లకు చెప్పి చేస్తాము అండ్ వాళ్ళ ఇష్టపరంగా జరుగుతుంది అని వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ చాలా వరకు వాళ్ళదే బేబీ అని కూడా వాళ్ళకి తెలుసు అంటే కొంతమందికి ఈ అండాలు వాళ్ళకి రిజర్వ్ లేనప్పుడో లేదంటే ఇంకే కొంతమందికి అండాశయాలు తీసేస్తారు సర్జికల్గా సో అలాంటి వాళ్ళకి డోనార్ ఎగ్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అది కూడా వాళ్ళ కన్సెంట్ త్రూ వెళ్లాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళకు హస్బెండ్కి వైఫ్కి ఇద్దరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు ఇష్టపడితేనే మేము ఆ విధంగా చేస్తాము అదేవిధంగా ఒక్కొక్కసారి హస్బెండ్కి కూడా కౌంట్ అనేది ఉండకపోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ టెస్టిస్లో చూస్తే కూడా ఉండకపోవచ్చు అన్నట్టు 
సో అలాంటి పరిస్థితులలో కూడా డోనర్స్ బామ్ అంటే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది బట్ ఏది చేసినా కూడా ఇద్దరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చేస్తారు మామూలుగా అయితే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఐవీఎఫ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ విధంగానే అని అనుకుంటారు ఎస్ సో అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు అండి ఆలోచన ఐవీఎఫ్ అంటే జస్ట్ మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి ట్యూబ్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేదా అండాలు విడుదల న్యాచురల్గా అవ్వకపోవచ్చు దానికి మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం అంతే సో ఇలాంటి అపోహలు ఉండకపోతే బాగుంటుందని దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు హలో హలో ఎస్ నమస్తే మా మీ పేరు చెప్పండి హలో నమస్తే అమ్మ చెప్పండి మీ పేరు అవునండి మీ పేరు చెప్పాలి రైట్ ఎక్కడి నుంచి అమ్మా మీరు నేను కాకినాడ నుంచి కాల్ చేస్తాను ఓకే డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అమ్మా చెప్పండి చూడండి మీకు ఒక అంటే అన్ అన్ఫార్చునేట్ ఈవెంట్ ఏమైంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కానీ అది ట్యూబ్లో ఉంది సో ట్యూబ్లో ఇప్పుడు నేచర్ అంటే నార్మల్గా జరగాల్సింది ఏంటంటే ఈ పిండం అనేది గర్భ సంచిలో అతుక్కోవాలమ్మా అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ ఫలదీకరణ అనేది ట్యూబ్లో జరుగుతుంది అంటే నార్మల్గా ఫలదీకరణ అనేది ట్యూబ్లో జరుగుతుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఎగ్ ఇంకా స్పామ్ అండము ఇంకా వీరకణము అది ట్యూబ్లోనే కలుస్తాయి కలిసిన తర్వాత పిండం ఫామ్ అయిన తర్వాత కొంతవరకు డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఈ పిండం గర్భ సంచిలోకి వస్తుంది ఇక్కడ గర్భ సంచిలో ఈ పిండం అతుక్కొని బేబీ పెరుగుతుంది అయితే గర్భ సంచి నార్మల్గా ఆరు సెంటీమీటర్లు ఉండేది బేబీ పెరగడంతో పాటు దాని కండరాలు స్ట్రెచ్ అయ్యి అది బాగా బేబీని పెరుగుతూ ఉంటే బేబీని అకామిడేట్ చేసుకుంటుంది అంటే బేబీని గర్భ సంచి కూడా పెరుగుతుంది అన్నట్టు బేబీతో పాటు సో మొత్తం తొమ్మిది నెలల నిండే పాటికి ఈ గర్భ సంచి నలభై సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అయితే ట్యూబ్లో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ పిండం ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అది ట్యూబ్లోనే అతుక్కుపోతుంది అది మళ్ళీ గర్భ సంచిలోకి రాదు బట్ ఈ ట్యూబ్ ఈ గర్భ సంచి ఇలాగా నలభై సెంటీమీటర్లు కాలేదు అది కొంతవరకు స్ట్రెచ్ అయ్యి తర్వాత ఇలా సాగి తర్వాత అది బ్రేక్ అయిపోతుంది బ్రేక్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి రక్తస్రావం ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా బయటికి బ్లీడింగ్ అవుతుంది అన్నట్టు అంటే రక్తం పోతూ ఉంటుంది కడుపులోకి సో ఆ విధంగా పోతూ ఉన్నప్పుడు అది ఒక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనం కంపల్సరీగా ట్యూబ్ని అంటే ఆపరేషన్ ద్వారా ట్యూబ్ని తీసేయాలమ్మా లేదు అంటే మీ డాటర్ అంటే మీ కూతురికి లైఫ్ కూడా ప్రే ప్రమాదం ఉంటుంది సో మీకు డాక్టర్ ఏదైతే చేశారో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ చేశారు అండ్ లేదంటే మీ కూతురికి రక్తం ఆ విధంగా పోయి పోయి ఆమె బ్రతికే అవకాశాలు కూడా తక్కువ అయిపోయేవి సో ఇప్పుడు మంచి విషయం ఏమంటే ఇంకొక ట్యూబ్ ఉంది అండ్ ఆ ట్యూబ్ పనిచేస్తుందని కూడా చెప్పారు సో ట్యూబ్ ఒక్క ట్యూబ్ బాగా పనిచేస్తే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అండం విడుదలయ్యి ఆ ట్యూబ్ సరిగ్గా పనిచేసి 
హస్బెండ్ వీరకణాలు బాగా ఉంటే డెఫినెట్ గా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అంటూ ఏమి ఉండదు అండి ఎక్కడా ఉండదు అది సో అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్లో బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సెంటర్స్ లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఉండదు సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ కొంతవరకు ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు బట్ అన్ని బాగుంటే కూడా రిజల్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓకే అండి డాక్టర్ అర్పిత రెడ్డి గారు ఐవీఎఫ్ గురించి చాలా డీటెయిల్ గా వివరించారు చాలా మంది కాలర్స్ కి మంచి సెషన్స్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ రైట్ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మాతృత్వ ఫెసిలిటీ సెంటర్ లో ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ చాలా బాగుంది అంటున్నారు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అంటున్నారు అలాగే బేబీ కూడా జంటికి బేబీ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎటువంటి అపోహ కూడా పెట్టుకోకండి అలాగే ఏప్రిల్ ఫోర్త్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ వరకు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది అలాగే ట్రీట్మెంట్ లో డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటుంది ఇది వాళ